这里是冲绳的宫古岛，琉球群岛中的一颗明珠。宫古岛本岛本身面积也不大，一百多平方公里。另外，它还有四个小的离岛。我这次因为时间关系，只在宫古岛住了两晚，但确实没想到宫古岛及周边还有很多可以玩的。如果不自驾，两天内用公交很难玩遍岛上的景点。我今天上午坐公交去了前滨海滩。下午只能再去一个地方，于是选择了东平安明甲。东平安明甲在宫古岛的东南角，算是宫古岛非常有特色的知名景点。不过也没想到，坐公交加徒步还是费了不少周折。拍完了海滩，准备去下一个景点——东平安明甲。原想着岛也不大，就打车去。用软件一看，要二十五公里，打车要四百多。直接放弃了，还是坐公交去。坐公交也需要转车，加上等候的时间需要两个小时。于是，在等候的时间去超市吃了个中饭。下午两点半到了终点站。整个公交车就一个人。这个地方叫宝良，地图显示离这里八百多米有一个海滩，于是往海边走去。没想到这个海滩还不错。自驾来这里的也不少呢。那个就是东平安明甲，海海滩。先去到这个海滩看一看。这个海滩有很多的礁石，所以拍照是非常漂亮的。下到海滩上看一看。宫古岛的很多大景点都在岛的南部。南部的整个海岸线有二十多公里，所以景点还蛮多的。其中有几个豪华酒店的位置就相当不错，在酒店玩就欣赏到非常美的海景。这一处海滩的景色相当不错，浮潜的效果也好过前滨海滩。看这里有不少人在浮潜，但这里最有特色的就是这些礁石。这些岸边的礁石也是宝良这一带非常有特色的自然风光。我这次来冲绳和宫古岛主要是拍风景，所以没有打算浮潜和游泳，是不是太可惜了？很多来宫古岛的都会选择在这里潜水，或者起码坐一坐玻璃船，看看海底世界。那个玻璃船本来想体验一下，不过后来没有时间就放弃了。看看这片海滩多美，有点惊艳呀、啊！你看看，非常美。你看，可以飞一个无人机。这边风平浪静，可以飞一个无人机，眼前的景色像画一样。感觉这边主要就是成片的礁石，这些礁石一直延伸到东平安明甲。不知不觉就过了一个小时，还要抓紧时间去东平安明甲呢。这个海滩上面好像还有一个民宿酒店，不差钱住这里也不错。旁边还有一个小的悬崖泳池，好像是免费的，很多人来玩。免费的泳池，这个泳池的景观也相当好。看了看，没有收费的标志，好像就是免费的。泳池往下拍也很漂亮，居高临下，风景是相当不错。很多小孩在这里游泳。离开了海滩，这里前不着村后不着店不过沿着海岸线走，总是有美丽的风景。那边就是
刚才的延展。哎呦，这一段好帅啊！现在打车也打不到了。哎呀，好怀念北海道的温度啊！这个天和北海道那边一样蓝，这个植被也是一样的绿，就是太阳。太卡的话，有这下面还有这个板子，哦，这下面可以下去。老梁这边的石灰岩可能也算是国宝级的吧，这线路可能太短了，没人接单。想在这里打车是非常难的，这哪里有人走啊？这属于徒步公古岛第一人了，看这，看这紫外线。这个东平安明甲的半岛就有两公里长，远处的白色灯塔就是终点。从我下车的公交站到这个白塔大概有六公里，感觉一路上都打不到车，所以不能忍受走六公里的，千万不要坐公交了。路上没有人，挺好的。好在一路的景色还可以。现在到了东平安明甲的最远端，围着这里转一转。公古岛上有两个平安名家，一个叫西平安名家，一个叫东平安名家。我昨天坐公交车去北边的时候，路过了西平安名家，就在池间大桥的旁边。今天这个东平安名家，从景色来说应该是更好一些。所以如果时间紧张，只选择一个名家，就是这个东平安名家。这边的悬崖边都有护栏。今天来这里的游客不多，不过正是我喜欢的。半岛的这边。遍布着数不清的礁石。这个白色灯塔是可以登上去的，有一百五十年的历史，一共九十七级台阶。上的风相当大，往下看，海中有数不清的礁石。景色还不错，登这个塔要十几块钱。东平安明基的白色灯塔，这灯塔有一百五十年的历史，这是日本五十大名塔之一。这个地方也被评为日本百大名景。看一看这个。在这里也尝试着飞了一下无人机，风太大，飞不起来。这个时间来东平安明甲的游客很少。这个灯塔五点钟关门后，游客就更少了。原想着还想等到傍晚看个日落，估计那个时候就一个人没有了。离公交的末班车还有一个小时，想着打车去车站。于是用手机尝试着滴滴打车，二十分钟，地图上连车的影子都没有，于是紧张起来。毕竟这里没有几个人了
。幸运的是，在停车场看到一对日本夫妇，尝试着能不能把我带出去。没想到这对夫妇非常热心，竟然想把我直接送到酒店。我表示了感谢，让他们把我放到了车站。嗯、这个是直达我。从这个宝良到我住的酒店是直达的公交。来的时候公交车上就我一个人，回去的时候还是我一个人。今天虽然有点累，但还是有收获的。